మనకు తెలియని అస్సలు ఊహించని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈ ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతాయి ముఖ్యంగా టెక్ ప్రపంచంలో మనల్ని ఆశ్చర్యపరిచే మరుగున పడిపోయిన నిజాలు కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి మీకు తెలుసా మనం వాడే ఈమెయిల్ అస్సలు ఇంటర్నెట్ అనేది లేని కాలంలోనే కనిపెట్టారు అని ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్ని ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని వైడ్ యాంగిల్ అని ఇలా నాలుగు ఐదు కెమెరాలు కలిపి తయారు చేస్తున్నారు కానీ మన బాడీలో డిఫాల్ట్గా ఉన్న కెమెరా అయిన కంట్లో ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉంటాయో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మనలో ఉండే క్యూరియాసిటీని పెంచుతాయి అలాగే కొత్త నాలెడ్జ్ని అందిస్తాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇన్ఫో గీక్స్ ఇలాంటి మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసే టాప్ టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా నెంబర్ వన్ అమెజాన్ ఒకప్పుడు అబ్రకదబ్ర పేరు అనే దాన్ని పిలవడం కోసం గుర్తింపు కోసం వాడతాం పుట్టినప్పుడు పేరు పెట్టడం కోసం చాలా ఆలోచిస్తాం పేరులో అక్షరాలు మారిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుందని కూడా చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు ఇలా మనుషులకే కాదు ఒక కంపెనీ సక్సెస్కి కూడా పేరు అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఈ భూమి మీద ఉన్న మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీల్లో ఒకటైన అమెజాన్ కూడా తన పేరుని మార్చుకుంది కానీ సెంటిమెంట్ కోసం కాకుండా మార్కెట్లో సక్సెస్ కోసం అమెజాన్ పేరుని జెఫ్ బెజోస్ డిసైడ్ చేశారు యాక్చువల్గా దీని వెనకాల ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది జెఫ్ బెజోస్ అమెజాన్ కంపెనీని మొదలుపెట్టిన కొత్తలో అబ్రకదబ్ర అనే పేరు పెడదాం అనుకున్నారు ఆ పదంలో ఉన్న కదబ్ర అనే పదం ఆయనకు బాగా నచ్చింది కదబ్ర అంటే అబ్రకదబ్రకి షార్ట్ కట్ ఈ పేరు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే అబ్రకదబ్ర అనే నేమ్ లాగే ఆన్లైన్లో పుస్తకాలని క్లిక్ చేసి కొనడం కూడా ఒక మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని బెజోస్ నమ్మకం కాకపోతే కంపెనీని రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు తన లాయర్స్ కదబ్ర అనే పేరుని క్యాడివర్ అని తప్పుగా పలికేవారు క్యాడివర్ అంటే లిటరల్గా సెవ్ అని అర్థం సో బెజోస్ ఖచ్చితంగా పేరు మార్చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు అప్పట్లో యాహో సెర్చ్ రిజల్ట్స్లో ముందుండాలంటే పేర్లు ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉండాలి అందుకే అమెజాన్ అనే పేరుని ఫైనల్గా ఫిక్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ అమెజాన్ అనే పేరే ప్రపంచంలోని ఈ కామర్స్కి బిలియన్ డాలర్ సక్సెస్కి చిరునామాగా మారింది ఇక్కడ ఇంకో బోనస్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అమెజాన్ లోగోలోని యెల్లో కలర్ యారో స్మైలీ సింబల్ని అలాగే ఏ టు జెడ్ అనే మెసేజ్ని చూపిస్తుంది అంటే ఈ వెబ్సైట్లో ఏ టు జెడ్ అన్ని వస్తువులు దొరుకుతాయని అలాగే కస్టమర్స్ని హ్యాపీగా ఉంచుతుందని అర్థం తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ఇంటర్నెట్ చాలామంది ఇంటర్నెట్ మొదలైన తర్వాతే ఈమెయిల్ని కనిపెట్టారని అనుకుంటారు కానీ ఇంటర్నెట్ అనేది లేని కాలంలో కూడా ఈమెయిల్ మనుగడలో ఉండేది ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ అనే సర్వీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడంటే ఈమెయిల్ పంపాలంటే ఒక సింగిల్ క్లిక్తో పంపేస్తున్నాం కానీ సెవెంటీస్ అండ్ ఎయిటీస్లో ఈమెయిల్ పంపాలంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది మైక్రోనెట్ అనే సర్వీస్ వాడి టెలిఫోన్కి కనెక్ట్ చేసి ఈమెయిల్ని పంపేవారు ఇంటర్నెట్ మీద రీసెర్చ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో జరిగింది అంతకు ముందు వరకు యూఆర్ఎల్ లాంటివి ఏమి ఉండేవి కాదు సో డిఫాల్ట్గా ట్రిపుల్ సెవెన్ సిక్స్ అనే నెంబర్ని ఈమెయిల్స్ కోసం వాడేవారు ఇంకో ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే గ్యారీ అనే ఆయన నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఫస్ట్ స్పామ్ మెయిల్ని పంపించారు ఆర్పానెట్ అనే నెట్వర్క్ని వాడి వందల మందికి ఒకేసారి ఈమెయిల్ని పంపించారు ఆ తర్వాత నుండి మార్కెటింగ్ కంపెనీలన్నీ ఇన్బాక్స్ని ఈమెయిల్స్తో నింపడం మొదలుపెట్టేశాయి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ క్వర్టీ కీప్యాడ్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు అన్నిట్లోనూ క్వర్టీ కీప్యాడ్సే ఉంటాయి ఈ కీప్యాడ్ చూసినప్పుడు మనకు డౌట్ రావచ్చు అసలు ఎందుకు ఏబిసిడీలు వరుసగా పెట్టకుండా ర్యాండమ్గా ప్లేస్ చేశారు అని చాలామంది ఈ క్వర్టీ కీప్యాడ్ డిజైన్ని ఫాస్ట్గా టైప్ చేయడానికి కనిపెట్టారని అనుకుంటారు కానీ ఓల్డ్ టైప్ రైటర్స్ కాలానికి వెళ్తే మనకి ఇంకో డిఫరెంట్ లాజిక్ కనిపిస్తుంది పాతకాలంలో మాన్యువల్ టైప్ రైటర్స్ ఎక్కువగా వాడేవారు ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని వరుసగా ఉంటే టైపిస్టులు టైప్ చేసే స్పీడ్కి కీస్ జామ్ అవుతూ ఉండేవి సో కామన్ ఆల్ఫాబెట్స్ని దూరంగా ఉంచితే స్పీడ్ తగ్గి కీస్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయని క్వర్టీ టైప్ రైటర్ని డిజైన్ చేశారని చెప్తారు ఇంకో థియరీ ఏంటంటే టెలిగ్రాఫ్ మెషిన్ నుండి మోర్స్ కోడ్ని ఫాస్ట్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి క్వర్టీ కీప్యాడ్ని కనిపెట్టారని చెప్తారు ఏదేమైనా ఇప్పుడు ఈ క్వర్టీ కీప్యాడ్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో బాగా అలవాటైపోయింది ఒకవేళ ఈ డిజైన్ కనుక మారిస్తే మన డివైజెస్ని వాడడం కూడా కష్టమైపోతుంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ కరెన్సీ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ ఇక్కడ ఇన్విజిబుల్ అంటే డబ్బులు మాయమైపోయాయి అని కాదు కేవలం డిజిటల్ రూపంలో ఉన్నాయని అర్థం ఒక సర్వే ప్రకారం ప్రపంచంలోని నైంటీ టూ పర్సెంట్ మనీ డిజిటల్ ఫామ్లోనే ఉందని ప్రూవ్ అయింది దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం సంపాదించేది ఖర్చు పెట్టేది తొంభై ఎనిమిది శాతం డిజిటల్ రూపంలోనే జరుగుతోంది ఓన్లీ కంప్యూటర్స్లో
మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫైవ్ ఎంబీ ఫైల్ ఎంత బరువు ఉంటుంది ఫైవ్ ఎంబీ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ కేబీ కదా దీంట్లో బరువు ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీకి ఫైవ్ ఎంబీ అంటే చాలా చిన్న విషయం కానీ కంప్యూటర్స్ని కనిపెట్టిన మొదట్లో ఇదే మెమరీని స్టోర్ చేయడానికి నానా తంటాలు పడేవారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఐబిఎం కంపెనీ మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ర్యామ్ యాక్ని రిలీజ్ చేసింది ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న హార్డ్ డ్రైవ్కి ఫస్ట్ మోడల్ ఈ కంప్యూటర్లోనే ఉండేది ఇక్కడ హార్డ్ డ్రైవ్ అంటే అర్థం మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్లో డేటాను స్టోర్ చేయడానికి మూవింగ్ హెడ్ లాంటి మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ని వాడేవారు అప్పట్లో ఇది ఒక పెద్ద టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ ఐబిఎం తయారు చేసిన ఈ కంప్యూటర్ క్యాబినెట్ మొత్తం బరువు వెయ్యి కిలోలు సైజులో ఎంత భారీగా ఉన్నా సరే ఇందులో సరిపోయే డేటా మాత్రం ఫైవ్ ఎంబీ ఇప్పుడంటే ఫైవ్ ఎంబీ సైజుని అసలు పట్టించుకోం కానీ కంప్యూటర్ కనిపెట్టిన కొత్తలో ఇదే ఫైవ్ ఎంబీని ఫిఫ్టీ అల్యూమినియం డిస్కుల్లో భద్రపరిచేవారు సో అంత పెద్ద డివైస్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఇంత ఈజీగా టెక్నాలజీని వాడగలుగుతున్నాం అంటే మన అదృష్టంలో చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ టెక్నాలజీ అనేది ఇవాల్వ్ అయ్యి ఉండకపోతే మన అరచేతిలో సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీలు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీలు పట్టేవి కాదు సో ఆ విషయంలో మాత్రం ఇన్నోవేటర్స్కి ఇంజనీర్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనే చెప్పాలి తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ కంప్యూటర్ విత్ వాటర్ అంటే నీటితో పనిచేసే కంప్యూటర్ అని అర్థం అదేంటి కంప్యూటర్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీతో కదా పనిచేయాలనుకుంటున్నారా రష్యా వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో నీటితో పనిచేసే కంప్యూటర్ని తయారు చేశారు ట్రాన్సిస్టర్లు మైక్రో ప్రాసెసర్లు లేని టైం పీరియడ్లో గేర్లు లివర్లు లాంటి మెకానికల్ పవర్ని వాడి కంప్యూటర్స్ని డిజైన్ చేసేవారు కాకపోతే ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే వీటికి పవర్ సోర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అని వ్లాదిమిర్ లక్నౌ అనే సైంటిస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి నీళ్లతో పనిచేసే కంప్యూటర్ని కనిపెట్టాడు ఫోటోలో చూస్తే కనుక ఈ కంప్యూటర్లో వాటర్ ట్యూబ్స్ అన్నీ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సొఫిస్టికేటెడ్గా లేకపోయినా సరే ఈ డివైజ్లు తర్వాత తర్వాత కంప్యూటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఉపయోగపడ్డాయి వాటర్ ఫ్లోని ట్యూబ్స్లో మెజర్ చేసి రిజల్ట్ని కనిపెట్టేవారు మోడర్న్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో ఉపయోగపడిన ఈ వాటర్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు మాస్కోలోని మ్యూజియంలో ఉంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ హ్యూమన్ ఐ ఇన్ మెగా పిక్సెల్ రోజర్ క్లార్క్ అనే సైంటిస్ట్ చేసిన స్టడీ ప్రకారం చూస్తే హ్యూమన్ ఐ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో సమానం కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో లాజిక్ ఉంది కంటికి ఉండే పిక్సెల్ పవర్ని టెస్ట్ చేయడానికి డాక్టర్ క్లార్క్ ఐ విజువల్ యాక్టివిటీని ఆప్టిమల్గా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మన కన్ను కెమెరాలా ఏదో ఒకే పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు అన్ని డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ని విజువల్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసి బ్రెయిన్కి పంపుతుంది ఇలా ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మన కంటికి కెమెరాకి పోలిక లేదని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు కెమెరా అంటే ఒకే ఫోటో తీస్తుంది కానీ కన్ను మల్టిపుల్ ఫొటోస్ని మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్లో తీసి వాటన్నిటినీ మళ్ళీ బ్రెయిన్లో అసెంబుల్ చేసుకుంటుంది కెపాసిటీ వైజ్ చూస్తే మనకి మెగా పిక్సెల్ అనేది మెయిన్ పారామీటర్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కంటికి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ పవర్ ఉందని క్యాలిబ్రేట్ చేయగలిగారు సో హ్యూమన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఈజ్ స్టిల్ యాక్టివ్ ఇప్పుడైతే ఇంటర్నెట్లో కొన్ని కోట్ల వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మొట్టమొదటి వెబ్సైట్ అసలు ఏమై ఉంటుందో అని మీకు ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ని మీరు ఇప్పటికి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇన్ఫో డాట్ సిఆర్ఎన్ డాట్ సిహెచ్ అనే వెబ్సైట్ ఇప్పటికి కూడా యాక్టివ్గానే ఉంది ఇది వరల్డ్లోని ఫస్ట్ వెబ్సైట్ దీని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఆగస్ట్ ఆరో తేదీన టిమ్ బెర్నర్స్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ని లాంచ్ చేశారు దీంట్లో భాగంగా లాంచ్ చేసిన మొట్టమొదటి వెబ్సైటే ఇది ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ లేకుండా కేవలం టెక్స్ట్ మాత్రమే ఉండే ఈ సైట్ ఇప్పటికీ భద్రంగా అదే లింక్లో ఉంది మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎలా అయితే పాత కట్టడాలని చూసి చరిత్ర తెలుసుకుంటామో ఈ మొట్టమొదటి వెబ్సైట్ విజిట్ చేసి ఇంటర్నెట్ పుట్టుకుని తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ వికీపీడియా అండ్ రోబోట్స్ ఇంటర్నెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెతికితే ముందు కనపడే వెబ్సైట్ వికీపీడియా ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ ఫ్రీగా నాలెడ్జ్ని అందివ్వాలి అన్నది వికీపీడియా మిషన్ మనకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా వికీపీడియాలో వెతుకుతాం బేసిక్గా వికీపీడియాలో ఆర్టికల్స్ ఎవరైనా రాయొచ్చు కాబట్టి రాంగ్ అండ్ ఫాల్స్ కంటెంట్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే ప్రతి ఆర్టికల్ని వెరిఫై చేసి పబ్లిష్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే వికీపీడియా మొత్తంలో యాభై ఐదు లక్షలకి పైగా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ప్రతి సెకండ్కి దాదాపు పది కరెక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంత పెద్ద డేటాని
ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ని పక్కన పెడితే ప్లూటోని కనిపెట్టిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ గ్రహం ఒక మిస్టరీలానే ఉండిపోయింది సోలార్ సిస్టంలో అతి చిన్న ప్లానెట్గా ప్లూటోకి పేరుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో తీసిన ఈ ప్లూటో పిక్చర్ ఈ ప్లానెట్ యొక్క అసలైన రంగులు చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ప్లూటో గ్రహాన్ని నైన్టీన్ థర్టీలో కనుక్కున్నారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అది సూర్యుడి చుట్టూ ఒక్కసారి కూడా తిరగలేదు యాస్ట్రో డేటాని బట్టి చూస్తే భూమి మీద ఒక సంవత్సరం ప్లూటో మీద రెండు వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలతో సమానం సో ప్లూటో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి చూస్తే మన దగ్గర రెండు వేల నూట డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరానికి ప్లూటో వన్ ఇయర్ యానివర్సరీ జరుపుకోవాలి రీసెంట్గా నాసా ఈ ప్లూటో మీద కూడా రోవర్ని పంపాలనే ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించింది పూర్తిగా మంచు కొండలతో గ్యాసెస్తో నిండిపోయిన ప్లూటోని ఫ్రోజన్ ప్లానెట్ అంటారు సో తొందరలోనే ఈ చిన్న గ్రహం వెనుకున్న రహస్యాలు తెలుస్తాయని ఆశిద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఎలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ని చూడాలనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ